一根牛肠啊，吃了它。哇，就是辣花。最近新发现了这家三六九万，他们说我爱吃下水，给我推荐的，来尝尝。这是他家可调汁啊，专门配牛杂锅的。这个是辣的，调好了的。香了，香喷喷的牛杂煲，我的牛杂煲已经上来啦，而且我还在他们家发现神奇的东西，长包肉和肚包肉，而且还是温热的，一会儿可以再过一遍汤，咱们先来尝尝那牛杂，各种杂汇集一锅，汤底还挺香的，然后下面炭火。所以一直能滚着，哇哦！这大块的牛杂，蘸一下这小料啊，我这是辣的。嗯，这牛肚炖的特别烂乎，然后它这汤底味道还是挺浓的，这蘸料好像是有点香油啊、香菜啊，然后加点小米辣还挺香的。哇，好大一根牛肠啊！吃了它，哇，就是浪花，这一大锅幺五八，我觉得在望京这个地界，价格还是比较美丽的。哎，这个味道真的很好，下水爱好者必备。哇哦，你看都这种大块、嗯，那个不辣的是蒜香味比较重，你快吃，你快吃。天哪，这什么呀？这感觉像就是一大块牛油的感觉，金金油，就有点像胸口的那种。很快加，很快加。哇哦！它这个锅底旁边就是配了这种油面筋，还有豆泡，下面还有哎，你爱吃的萝卜。哦天哪！然后把这肚包肉进去过一下啊！哇，在这个地儿你还能吃到肚包肉，我好开心呀！这葱花饼好好吃啊，特别酥，然后层次还特别好。这个店的装修我贼喜欢，什么凤纸发财啊！什么来锅牛杂，飞黄腾达，同样的祝福送给你们。牛杂锅虽然是我吃的，但是美好的祝愿是送给大家的。耶，飞黄腾达，好像有点大病咱俩。<笑>牛杂，能吃辣的一定要选这个辣的蘸料，我觉得辣的那个调的比不辣的还好吃。我调的不辣的，我觉得不辣的可能比较适合我这种人。嗯，哇、wow, ，特别过瘾。牛杂炖的烂乎，汤底调的也很浓稠，主要量也很足，就离我太远了。你但凡考量楼下，我天天去。嗯，这个应该是类似，就是连筋带肉的那种。牛杂嘛，啥都有。嗯，啥都能尝。牛杂里面那面筋我的最爱，因为它特别吸汤。蘸一下这个辣料，哦，这辣料无敌呀、啊，真的。这面筋都煮透了，啊，还有个大香菇，看起来就好吃。这萝卜都有肉味了，是吧？亮了，看。这肚包肉应该好了吧？它这个还是比较友好的，就给你切了一半但是这半拉就还完整的保留了肚的样子。蘸一下，嗯，这个做的真的挺好吃的，但这肉特别的嫩，然后它已经有那种卤香味在里面了。
，这个肚还有还是有点嚼劲儿，跟中间那个嫩嫩的肉形成了鲜明的对比。加那种层次感出来的，就你咬开那个带点韧劲的皮儿，然后你中间那个嫩嫩的、肉肉的，立刻就在你的嘴里面散开。哇哦，长包肉啊！它这个就都是熟的，你就直接扔进去就行。这个是牛舌啊，也是熟的。哇哦，这感觉二次续满锅呀！哦，对了，他家凉菜这个脆萝卜特好吃。我已经快吃完了，酸甜口，然后微辣，特别脆。牛杂泡饼。这葱花饼也能吸收那个汤汁儿。刚好把汤吸进去，但它油还是脆的。刚才练了牛杂。爱吃下水的一定尝尝。尤其爱吃牛杂，而且现在天凉了，其实现在吃火锅不热了，已经。就在那望京西园四区啊。尝这肠包肉，这个我觉得可能会比肚包肉好咬。肠壁包着肉，突然找到那种内蒙的感觉。来一口尝尝。嗯，肠包肉更上一层，你快尝尝，你快尝尝。哎，我这又续上了一锅，就是。肚包肉、肠包肉、牛舌堡，看大牛舌啊！哇哦，我真的是喜欢吃这种厚厚的，然后炖的特别软烂的牛舌。肠包肉和牛舌强烈推荐，好吃。而且他们家价格其实还是比较合理的。这个牛舌要比日料店里边那个软煮牛舌呀，比可贵多了。真的，真的，真的。来个大萝卜，有人爱吃牛杂里面的大萝卜吗？看出来了，你就一萝卜脑袋。好吃吧？好喝。这萝卜就是那种完全就炖到都都透明了，然后也很进味儿啊。我给你们配一个菜单吧，牛杂堡，一份牛舌，一份肠包肉，再来个竹升面，再来个葱花饼，可以再点个响铃，响铃在这儿。话没分别也可以，不好意思，吃完了。还有牛筋丸，我喜欢吃这个丸子，就是那种弹弹的，可以跟乒乓球一样的。来来来来来，下面下面，竹升面啊，有港式打边炉标配，还有那种牛杂面，特别爱用竹升面，就是那种细细的。然后他们家还有一个神奇的菜，你见过吗？贡菜啊！没想到这个港式牛杂堡里还有贡菜，我刚才随口问了一句，老板说啊，我爱吃。而且是干贡菜，美好美好。鸭屎茶，不过放心，没有屎味儿。那种淡淡的，稍微的有一点点涩涩的感觉。我的响铃。特别实操，它那种薄薄的，然后很有韧劲儿，产生的感觉。等等，这个开锅，竹升面好啦，细细的那种，但是特别细汤。再来块肉，肠包肉，自制牛杂面，对，牛肚，还有好多料呀。这叫什么？牛杂全餐。<笑>
，是不是牛杂全餐？自制牛杂面，比牛杂面更丰富哦。嗯，特别软，然后它还很弹，还很吸味儿。反正我一般吃牛杂面，基本都是要猪生面，我觉得这跟牛杂是最配的。入口滑溜溜。这锅牛杂还真挺多的，而且汤底味道也好。价格其实挺实惠的，看起来真不算贵。说这个量太实在。对，就是从头吃到尾，就一直你唠唠唠，它还有牛杂。嗯，哇，看到多。蘸水，然后是狂喜，推荐大家点牛杂堡，配一份牛舌，再配一份肠包肉。爱吃土包肉的可以配一份土包肉，点一份响铃，来一份竹升面，来一份贡菜，还有葱花饼，多完美的一个二至三人餐。这店叫三六九万，嗯，今天赚三万，明天赚六万，后天赚九万，最后就是奉旨发财，来锅牛杂，飞黄腾达。拜拜，祝大家都能飞黄腾达。小花絮哟，牛鞭牛蛋锅，呸，枪林弹雨，<笑>哇，天哪，这么黑暗的吗？哇哦，这么大吗？过一下汤啊，这也过一下汤。因为我怕你们有人不吃这个，猪肉都得放到了后头。你能看到最后的应该，嗯，哇哦，它处理的还挺好的，没有什么怪味儿。哇哦，我都已经好久没有见过这个了，<笑>整个了，哇！隐藏菜单，菜单没有啊？想吃小老板要，看看这，就一按就呼之欲出的感觉。来一个烧饼，开新店了，就在这个安贞医院这边。然后这个店现在变得比较大，很舒服啊。菜单还是老样子，已经点完了。等着上菜吧。想念了很久的烧饼加毯子，肉开了新店之后更方便。看看这，就一摁就呼之欲出的感觉。嗯，还是原来的味道。它这个主要就是它肉汁很多，可以进到那个烧饼的面皮里。它这个是大块的盘子肉剁碎了，混合了一点点香菜和青椒。一定要就张大嘴从上咬到下的感觉。这个烧饼不是特别脆的那种，它是那种有点脆、有点软，然后非常有韧劲。尤其是你咬到后面的时候，它那个汤汁会进到烧饼皮里。嗯超级满足，真的超级满足。所以肉不是很肥，大概是二八比三七比左右。然后这个层次，烧饼的层次做的很好，你看边上的感觉。还是第一次那个店，太小了。这这个店还挺大的，就特别宽敞，而且也稍微好找一点。北边的小伙伴来这儿可能更方便一些。嗯。好吃好吃，还是有味道，真是。啊，这个是上面点肘子，都是十四块钱一个。不过看看起来盘子肉那个看起来更 surprise 一点。嗯
，这肘子再蘸三瓣红豆，它会稍微的咸一点，这样就中和了烧饼和肘子它中间的那个味道。看这层次，肘子是凉肘子，加上热烧饼之后，它那个上面的那个酱汁的洞洞就会化掉，也就是也会渗到那个烧饼的那个皮儿里。嗯，肘子也是瘦肉多一些，咱肉不会很干，它是那种炖的很软烂的那种。嗯，你看，尤其到下面，有一点像那个油拌化的状态，面的咀嚼感还是稍微有一些的，很香。哇哦，这个脆！一般汤的话，想吃豪华一点就点羊杂汤，十六一碗；想吃简朴一点就点豆泡汤，六块。然后豆条汤没赶上，卖完了。羊杂汤料还是挺足的啊！你看看这羊肠，来点辣椒、胡椒粉，嗯，两块大羊肠，嗯，好肥，好肥嫩。哎，这汤我觉得比那边做的好吃，嗯，这个这个汤的味道比那个西四那家店要好，这个料挺多的。我想再来个坛子肉，趁热吃。这个加的规整一些，他们那人少的时候加的会特别规整。我刚刚听说说，有时候人多加的没那么规整，就是不敢硬挤，我怕给它挤出来。你们看个侧面。跟你的嘴一样大，但是你要努力的，就是从上咬到下，才有那种超超大的满足感。吃一嘴油，边边的肉，嗯，很超级棒。它的肉是那种酱香口，但不是特别咸。主要是它把那个汤汁剁碎了的时候，跟那个肉一起剁到一起，就吃起来很很香，然后很湿润的感觉。嗯、趁着新店人还不多，赶紧来，我怕回头人多了就不好买了。嗯，整。然后这个，哎呦，这个是双夹，相信很多人的早餐就都是这个吧。我原来上学的时候也喜欢吃双夹，就有肠有蛋有烧饼，一个蛋两片肠上，烧饼还是这个烧饼。他在煎蛋的时候还放了一些孜然粒这个就很很点睛之笔。喜欢吃辣的，淋上一点。嗯真的有小时候路边，就路边那种烧饼商家的感觉。但是在我心中位置排名啊，盘子肉大于肘子大于双夹，但是这个比较价格会便宜一些。烧饼单价肠和单价鸡蛋都是四块。嗯，然后要了一个白烧饼，就是想给你们看一下他们家的烧饼层次。看，掰的时候就能感觉到很有韧劲儿啊，这个层次是不是很棒？超级有嚼劲，好吃烧饼，你白手吃它也好吃的，就只不过缺少了一点肉味而已。但烧饼是两块。其实我是比较喜欢吃，就是有嚼劲的面食。虽然可能对我的咬肌不太友好，但是它越嚼越香。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
第二天的位置对北边的小伙伴非常友好，还有你们可以搜一搜，如果实在来来店里可以看看有没有外卖，来个烧饼。当然，我觉得来一个是不够的，你怎么着也得来一对儿吧。那今天就这样，拜拜。有机会来吃烧饼加什么肉？来，帮你们尝这豆泡汤啊，感觉跟那个西子那边做的不太一样。辣椒油、胡椒粉儿，这辣椒油还挺辣的，其实。这里还加了点丸子，然后豆泡有那么一二三四五六七八。十个，还有两个丸子，主要还是肉吧。你豆泡炸还行，小东能可惜汤了。稍微便宜点吃就吃豆泡汤，豆泡汤没了，改天我再来补上哈。拜拜，真白来了，拜拜。我要拌饭了，米饭随便吃啊。小炒肉拌饭简直无敌，哇，太香了！嗯、我承认这家店又是被店名吸引来了，又是一个我不认识的字。你卡的真的娘三。哇，菜价太便宜了，我的天！而且他们家米饭是按人收钱的，天哪，太便宜了。嗯、它这个皮蛋是切了，然后你自己给它捶，好香啊！哎、嗯、呀，来先尝尝尝尝尝尝，哇，闻着很香哦。嗯，哎，这个不错，这个不错。它这个辣椒煎的很软，让里面放了蒜，然后把那个皮蛋跟那个辣椒揉巴到一块嗯，好吃，好吃，好吃，好吃。米饭桶啊，这个桶跟长沙都长得基本上一样。你们要知道吃香菜吃三块钱一碗的米饭有多辛苦。这两块钱一碗随便吃，我今天一定要把这桶吃完。他家菜价不贵啊，量不是特别大，你们可以多点几个，好香。嗯，辣椒炒的刚刚软，肉片是这种比较薄的，然后辣椒是切成了在丝儿条之间的状态。这菜其实不是很辣。好喝，可能因为它地儿比较偏，就是所以价格还不太贵。是外经学校，嗯，就是外经嘛，可能就我考不上的学校。哇，这个金钱蛋好香哦！这是我只要是来吃香菜一定要点的菜。嗯，外面薄薄的一层，焦焦脆脆的。不过我觉得他们家可能是稍微减了一点辣度哦，因为我我们在长沙就简直要辣死。这个我吃挺合适的。金钱蛋真的是湖南标杆菜。快吃快吃快吃快吃！看它下面有那小米椒，然后蒜苗吧，蒜苔。油还不少，油可以拌饭。它这个是差不多算两块钱一块吧，九块九五块。它下面是汤汁的这种，咬一块。哦，还不错，真的还不错。你、嗯、看，挺好吃的，就没有那么辣。我觉得如果你们是长沙人的话。怕不辣，可以跟老板说加辣，就是说我是长沙长沙辣的，因为就是我自认为我在北京人中已经算很能吃辣，我在长沙差点没回来，没回来，太辣了。尝尝这土匪猪肝，这猪肝看起来很嫩的感觉，好嫩，它抓过浆应该是，很嫩
，这个会辣一点，这小米辣算比较厚，好多小米辣。那、嗯、这个油也挺大的，一会儿拌饭肯定也好吃。切的很薄啊，很嫩，一点都没有，一点都没有干的那种，就是干巴刺裂的拉嗓子的感觉，对。这个好像在搞特价，十五块八一份。我巨喜欢吃米豆腐。因为他炒过肉馅就是他把那个肉味然后在勾芡跟那米豆腐混在一起了。好吃，米豆腐它其实拿米粉做的，就是类似豆腐块。然后你炒滑溜溜的，嗯，哦，这个好吃、啊，我要拌饭了，米饭随便吃啊，小炒肉拌饭简直无敌，哇、哦，太香了，我来，我稍微再辣一点，可能更好，因为我还是比较能吃辣，但是你吃可以是吧？不辣。那个辣椒炒肉，你就把它那个五花肉那个油给它煸出来，你再炒那辣椒，那酱汁拌饭。这店好刚开，我们就正好在附近搬砖搬完砖，我说吃个饭。哇我今天点那几个菜没有踩雷的，嗯，真的都好吃。这土匪猪肝我很惊艳，一般我觉得很多地儿猪肝都做不好。好<笑>今天蛋的汤，他家米饭是比较硬的那种，我喜欢那种嚼劲的米饭。这加半桶米饭。混合味道。这皮蛋，它那个。就是那个蛋黄化出来，跟那米饭裹在一起还挺特别的。啊，好吃！又来点米豆腐。嗯。哇！哇，你感没感觉这个这个勾勾芡的特别果汁儿？这个饭也好吃，这米豆腐你煮碎了之后，它有点黏黏的感觉，然后给它挂在米饭上，太好吃了。所以一般就是下次盖米饭上的炒点菜，就要盖满饭。在附近的可以来尝尝，我觉得味道还不错，不过它没有长沙那么辣，可能是稍微适应了一下。北京吃辣程度的这个市场吧，然后如果你要是特别能吃辣，你就让他加。啊、哦，我最喜欢吃的是土匪猪肝，太好吃了。小炒肉感觉就正常水平，就一般可能湖南人炒出来的辣椒炒肉都都都都还不错。今天那是我必点的，然后米豆腐也挺好吃，臭豆腐对，臭豆腐也挺好吃的，价格是挺便宜的，我们俩这顿饭一百七十多块钱。哦，米饭两块钱一位，随便吃。啊，先到这儿，拜拜。我们一定要再去一趟弗兰，吃弗兰菜。